сіздер ме? Шығыс Қазақстан ғумайынтарлық колледжі, негізгі орта білім беру мамандығы, төрт инфо бір тобының білім алушылары. Бүгін сіздер мен жанияның қалықтық идеялары тақырыбындағы шолу дәрісті жүрізуші, этнопедауэка пәнінің оқытушысы Султан Қалиева Күлжан Марат қызы. Қалық жазушысы Қабиден Мұстафин қазақ дәстүрі тек атананы ғана емес, жалп адамды сейлауға баулыйды демекші, салт дәстүрлер тұрмыс тіршілігіміздің өзегі, өзгелен ұрпақты тәрбейлудің басты құралы болса, бүгінгі сабақтың мақсаты қазақ қалқының діні мен сенімне, тұрмыс тіршілігіне, ұлттық құрлым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі тұғызған ғұрыптардың жиынтығы мен, қауым мен қоғамда қалыптасқан мінес құлықтың үлгілері жөнінен мағылмат беру. Тақырып аясында қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, қазақ қалқының діні мен сенеміне, тұрмыс тіршілігіне, ұлттық құрлым ерекшелігіне сәйкес, қасырлар тоғысының сүзгісінен өткен салып тәстір жоралғыларға түсініп беру. Екінші, ата-бабаларымыздан мұраға қалған қазақ отбасында қалыптасқан әдет ғұрып салып тәстірлердің өміршендігін көрсету. Кез келген ұлттың жүріп өткен жолы мен ұзақ сонар тарихы бар. Содан әр ел өмірлік сабақ алып болашағын бақтарлайды. Бұрынғы әжелеріміз әлі күнге дейін салыққа беріп, аттан жығылсаң да салыптан жығылма деп қайын жұртының атын атамаған, үлкен түгілі ер балылардың алдын кесіп өтпеген. Өйткені салыпты беріп ұстану, халықтық ерекшелігіміз, намысымыз. Ал көкті жылма, солды сапырма, үйді айнала жүгірме, үлкендердің алдын кесіп өтпе, босағаны керме, әріге күлме деген тұжырымдарымыз адамгершіліктің ғажап үлгісі, жастарға аса қажет тәрбейінің бірден бір құралы спеттес. Қазақ қалқы салтастырге үлке бай қалық. Ал салтастырдың бай болуы елдің мәдениетті және тәрбейлі екендігін айғақтайды. Салтастыр ел өмірімен біте байланысып кеткен рухани және мәдени азық. Біздің қалқымыз өз ұрпақтарын қасиетті салтастырымен, өнегелі ұрым қиымымен тәрбейліп, ұлағатты ұл мен инабатты қызды тер шуға түсірмей тәрбейлей білген. Қазақ көне дәуірден бастау алатын күрделі деп бай тарихы, сан қырлы мәдениеті, өзіндік игі ғұрып дәстірі бар, этнографиялық ақуалы әр қилы, бейілі өзінің байтақ даласында кейінде қонақ жай қалық. Қалқымыздың бітім болмысын зерттеген этнограф қалымдар атап өткеніндей, қазақ жайшылықта тәуәшіл, жаугершілікте тәуекелшіл, зерделді ойшыл, сабырлы да төзімді, шыдамды да жомар, елгезекте еліктегіш, кеңпейіл де күшпейіл, ерегескен мен есесін қайтаратын, дос пен дос болалатын, әділдікті бағалай білетін қалық. Қаз дауысты Қазбек бейдің сөзімен айтқанда, біз қазақ мал баққан елміз, бірақ ешкінге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзамен үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басын баған елміз, басымыздан сөз асырмаған елміз, досымызды сақтай білген елміз, дәм тұзды ақтай білген елміз деген. Ең алдымен салт дәстір дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрелік. Салт әр ұлттың діні мен сеніміне, тұрмыс тұршілігіне, құрлымына сәйкес қасырлар бойы жынақталып, өмірдің өзі тоғызған құрыптар негізінің жиынтыға. Ол түшін өмір қоғам заңы болып негізделіп, сана тағылым тәрбие тұршілік ережесі ретінде ел зердесіне рухани байлық өнеге тәжібесін құраған. Ал дәстір әлеметтік мәдени мұраның ұзақ уақыт бойына адамдар атадан балаға қалдыратын, әдетке айналған, сол қоғамның немесе әлеметтік топтың құндылықтар жүйесімен ережелеріне ұласқан бөлігі. Қалықтың атадан балаға көшіп, дамып отыратын тарихи әлеметтік, мәдени тұрмыстық, кәсіптік, салт сана, мінес құлық, тәлім тәрбие және рухани сәрекетінің көрінісі дәстір арқылы танылады. 
Салт тастыр байлығы мәдениеттің байлығы. Мысалы, атананы үлкенді құрметтеу, байғазы көріндік, сүйінші, кәде сұрау, сәлем беру, ат теркеу, құртастық, қалжың, тағы басқалары салт тастырге жатады. Қазақ қалқы салт тастырге бай, әдет ғырып, ишыра, ұрым, тыйым, дағды бәрі осы салт тастырдың көрінісі. Салтты сақтаудың бір ғана жолы жастардың санасына сыңыру. Ата дәстүрді дәріптеу бала кезден бастап толғалынуы керек. Сөз мәйегі салт дәстүрді демекші ең алдымен тілді үйретуіміз дейіз. Ата салтты санасына сыңырген әр бала ертенгі қоғамымыздың саналы азаматы болуының жемісі болмақ. Салт дәстүрілер қоғамдық әлеметтік сипатына қарай үш топқа бөлінеді. Біріншісі бала тәрбесіне байланысты салт дәстүрілер, екіншісі тұрмыстық салт дәстүрілер, үшіншісі әлеметтік мәдени салт дәстүрілер. Атадан бала тұзайшы, ата жолын қозайшы демекші қазақ қалқының жаныялық тәрбейлік идеяларын паш ететін бір қатар салт дәстүрілерге тоқталып өтсек. Баршамызға мәлім болғандай отбасылық құндылықтардың тамыры терінде жатыр. Адам өмірінің табиғатында, көшпелі тұрмысында, талғампаздық мәденетімен шыңдалған осы дәстүрлерді саралап көрсек. Дәстүрім салтым қазақы қалтын демекші, қалқымызда дәстүрдің бастауы сәлемнен басталады. Адам қазақ сәлем сөздің анасы деп пайымдаған. Алыстан келген ағайын туыс түгілі, алаштың қаймана қазағының да аз түстіне түсіп, амандық саулық сұрасқанда әлемнің бар қалқынан да асып түсі өттесе де болғандай. Ассаламы ғалейкум, яғни сізге есен саулық тұныштық тілеймін деп сұрласына ақ пейілім білдірген. Қалқымның кен пейілі мен қонақ жайлығы қатарлас жүрген. Қонақ келсе құп деп қонақ жайлығын танытқан. Қонақ жайлылық адамның келген қонаққа деген ілтипат пен үзетпен қарауы. Қазақтардың қанына ана сүтімен дәретін қазақ ұлтына ғанатан әсіл қасиет. Сондықтан да қонақты сырлау құрметтеу, қонаққа деген ілтипат көрсеті бала кезем бойға дәрейді. Қонақ жайлылық үрді сайасында қонағасы, қонақ кәде, қазан шегелеу дәстірлері қалыптасқан. Кәделі қонағын күту дәстірлердің бір төбесі болса, екі жастың қосылып шаңырақ көтеруі бір төбе болады. Отау көтеру дәстірінде шаңырақты бақанға ақ мата байлап ел ағаларына көтердеді. Отқа май құйылады, босаға майлау жасалады. Алғашқы тастарқан жайлып оған мол тағам қойылады. Кіргендер шашу шашып, құтты болсын, үші шаңға сұрты малға толсын деген егі тілектер білдіреді. Жақын туыстар отауға байғаза келіп, мал атайды, бағалы мүліктер сейлайды. Қырдың қырмызы қызғалдағындай аялы бөсірген қыздарына арын алып, қынаменде дәстүрі жасалады. Қынаменде бұл ұлттық құрпымызда салтанатты да көңілді кештің бірі. Құда түсіп, өәде пісіп, қалың мал төлеген соң күйудің атастырған қалыңдығын алға шырет көруге келген тойы. Күйу осы жолы өзінің болашақ жарын көріп, таңысып, білісіп, тілдесіп, көңілін демдейді. Бұл тойда ең тікпей балғыз көріндік тәстірлері дәріптеліп, женгелері кәдесіға бөлінеді. Құда құда дегізген, көріқ бауыр жегізген, құда түсіп сұрға салу дәстірі. Тектіден текті туады, текті тұқым қуады деген бабаларымыз ұрпағының болашағын ойлағандықтан құда түсуді өмірінің басты бір қағидасының біріне айландырған. Бұрындары ұлына қызды үлкіндер жағы өздері таңдаған. Жайылып жастық еліп төсек болып, асты үстіне түсіп, қабағын бағып, қолайына жағып, Әйтеуір көңіліне көленке түсіріп алмасақ екен деп бір-біріне ерекше үлтейпәтпен қарайтын жар табуға тұрсқан. Алты қырдың астындағы ауылда бәленбай деген кісінің үйінде қыз өсіп келеді. Елден бұрын құда түсіп, сырға салып, еншілеп қояйық деп бекерге қам қарекет етпесе керек. Бұл арада тегі жақсы елден қыз алып, тамырын теренге салып, өмірінің жалғасы өзінің арнасы болатын ұрпағын ойлағандықтан осындай қадам жасаған. Келе кейгізу қазақ қалқының ұлттық салт бәстірі. 
қалыңдыққа сәукеле кейгізудің орны бір бөлек. Себебі сәукеле әйел кейімдерінің ішіндегі ең асылығана емес, оның жұбайлық өміріндегі елеулі кезеңнің естен кетпес ыстық сәті. Қазақ қалқының түсінігінде келін түсіру әр әулеттің ата-ананың көптен күткен қуанышы саналады. Ауыл әйелдері жасаулы көштің алдынан шығып шашу шашқан. Көш бастар түйенің бұйтасын ұстап ауылға жетектеп еңген әйелді, мұрындық ана деп атап оған арнайы сұй берілген. Ауыл адамдары келінмен бірге келген төсек орнын түсіріп, отау тұғуғы кірскен. Шаңырақты көтеру бала шағалы, үрін бұтағы өскен елге беделді, салиқалы анаға жүктеледі. Мұнымен жаңа түскен жас келінге, жағын түскенше жамандық көрме, осы абройлы ананың жолын берсін деген ұрым көзделеді. Келін үлкен шаңырақтың босағасын оң аяғымен аттай кіріп, түзе бөгіп сәлем береді. Үш рет еліп сәлем берген келінге атасы көп жаса қарағым бақытты бол деп бата береді. Балалы ей базар демекші әрбір отау көтерген жанның арманы перзен сүйіп ұрпақ өрбіту. Үйдің үлкендері де балам, балым, баламның баласы жаным деп немере сүйгісі келеді. Жас келінге ұрымдап ұлтабар жегізудің де сыры осы болса керек. Еліп сәлем салған жас келінге үлкендер тарапынан айтылатын ұл тап, өбірлі шүбірлі бол деген ақтілектер легіде адам өміріндегі ұрпақтың айрықша орын алатынын аңғартады. Ертеректе келім бойындағы күшкентай өзгерістің өзім қалт жібермей, оның себебін турасынан сұрамай қамқорлық жасаған. Тек ене ғана емес, абысын ажын, ауылдағы шанашыр аналар жақсылықтың нышаны қашан байқалар екен деп қадағалап күтей бастайды. Асқа табеті соқпай, бойында өзгерісі бар келінді байқаған жан, оның енесіне келіп, келініңіз ағалықсты болыпты деп астарлап жеткізеді. Білетін ене бұл қуаншыққа резашылығын білдіріп, құлақ сүйіншісін береді. Мұнан кейін сол едің енесі ағы орамалды үлкен едің оң босағасына байлайды. Бұл келінің ағалықсты болғанын өзгелерге жеткізіп, жақсылықты жариялау. Мұны көрген ауыл адамдары да оған құрметпен қарап, қол көмекін көрсетуді өздеріне парыз санаған дейді Зейнеп Ахметова. Ұрпақ қамын ойлаған ардақты ене арнайы дастарған жайып, ауылдағы әйелдерді қонаққа шақырған. Бұл тәстір құрсақ шашу, кейде құрсақ той депті атаған. Адам ұрпағымен өргі жүзір. Дүне есігін үңгәлі башқан сәбейді бесікке салған. Бесікке салу, нәрестені алғаш бесікке бөлі өрәсімі жасалған. Бесікке саларға шақырылған ауыл үйдің әйелдері шашуын, жоқ жоралғысын ала келеді. Баланы бесікке бөлі өлгілі ұрпақ өсірген қадырменді әйелге тапсырлады. Ол өзінен басқа тағы бір екі келіншектің көмегімен бесікті жабдықтайды. Сәбейдің әжесі нешешесі түбектің тесігінен балаларға тәтті үлестіріліп, тұштыма таратылады. Осыдан кейін бесікті отпен аластап баланы бөлейді. Бесікке салған әйелдерге көйлек жаулық сияқты сый таратылады. Үлкендер патасын беріп, баланың ер жетуіне, ананың өбірлі шүбірлі болуына тілектестік білдіреді, және бесік жығы айтылады. Тіршілік циклыны қатысты атқарлатын рәсімнің бірі баланы қырқынан шығару. Бала қырқынан шыққанша сүт тұрнағын қарын шашын алмайды. Қырқ күннен аман өткен нәрестені қара құлақтанды деп қуанып қырқынан шығару тойын жасайды. Баланы қырқынан шығарарда шоңылдыратын ұдыстың түбіне күміз жүзік, күміз білезік, күміз сөлке бай сияқты заттар салынып, қырқ қасық таза соғияды. Қырқ шелпек пысырып келген қауымға таратады. Баланы шоңылдырып болған соң қарын шашын алып, ақ шүпірікке түйіп, тұмарша етіп, баланың оң жақ еғына немесе бесігіне қадап қойады. Ал сүт тұрнағын адам баспайтын жерге немесе ұрпағы көп болсын деп жеміс ағашының түбіне көміп тастайды. Осы күні баланың ит көйлегі шешіледі. Ит көйлегіне әр алуан тәртіп түйіп, бір иттің мойынна байлап қоя береді. Ауыл балылары сол итті қоып жүріп, ұстап алып тәттіні бөліп жейді. Әз түрін ел жұртымның ардақтаймын, ежелгі ата-баба салтын сақтап демекші, ғасырлар тоғысының елегінен өтіп, қазақ жаниясының сұныс тұршылығының ажырамас бір бөлігі болса да, қазіргі уақытта ұмыт болып бара жатқан 
дәстүрлерімізді қайта жаңғыртуға атсалысуымыз керек. Сел теккізер, бәсіре, байғазы, бел күтірер, бие қысырамас, түйе мұрындық, есі қашар, бата таяқ, сұралғы дәстүрлерімізді қайта жаңғыртсақ, қата-бабаларымыздың дәстүрі қайта оралғандай болар еді. Бұл өмірдің шырағы, ұрпағымның жалғасы демекші, балы тамған бала дәстүрлер, ағайын туған туыс, көршілер арасында жақсы қарым қатынастың қалыптасуына және ынтымақтастықта өмір сүруіне жол ашқан. Игі дәстүрлердің бірі тұсау кесу. Тұсау кесу бала бесіктен шығып, еңбектенуден өткен соң қаз-қаз баса бастайды. Баланың анасы ала құла шуда жіптен екіш қарсы дайындап, оны ауылдағы ең бір жилая пысыға елге. Ал тұсауды сен кес, өзіңдей пысық болсын деп тұсынады. Ол кісі ала жіпті баланың екі аяғына, тұса мұшса байлап, сонан соң ортасынан кеседі. Бала анандайдан апасына қарай тәлтіректей жөнеледі. Сүндет той. Атқан мүні жасына толған, яғни үш жасқа толған ұл балаға тән тағыбыр той, сүндет той. Сүндет тойы думанды тойдың бірі. Мұнда баланы арнаулы сүндет ат деп аталатын атқа мүнгізіп, сәндеп кейіндіріп өкі тағып, ауыл аймақты аралатады, баланың өз ауызмен тойға шақыртады. Баласы сүндетке отырғанда атанасы балам мұсылман санатына қосылды деп қуанады. Ашамайға мүнгізу. Қазақ үшін алдымен ашамайға артынан тай құнанға мүнің ат жалын тартты деген сөз. Ат жалын тартты деген сөз азаматтықтың бастамасы. Өйткені қазақ баласы ұдайы жау кершілікте өскендіктен бе, әлде күшпелі өмірдің өзі қалыптастырды ма, өмірге ерте бейімделеді, ерте үйленеді, мал соңына ертелеседі. Бұл тұршіліктің бәрі қазақта ат пемтеді, сондықтан ашамайға мүнгізу ерекше аталады. Қоқым қағу. Ашамайға мүнген сөң үлеш ала бәсіресіне мүнген бала бірінші рет үйінен алысқа жолаушылағанда әке шешесі бір малын сойып оның тоқым қағарын өткізеді. Тоқым қағу ақ ниеттен, адал көңілден міндетті түрді атқарлатын әдет. Міне осыдан кейін қазақ бұл балаға арнайы, айыл тұрман ер тоқым жүген нұқта шыдермен кісен арқандайындайды. Қылайш айтқанда бәсірені жабдықтау шарт. Сөйтетіні осыдан бастап, баланы баулу, еңбекке тәрбейлі, анарақ айтқанда оқыту басталады. Қыз баланың құлағын тесу. Құлағын тесетін күні қыз балаға қосетек көйлек, кестелі қамзол өкілі тақия кегізеді. Ауыл әйелдері түгіл үшін алып, ең қолы женгіл деп танылған әйелге жол береді. Ол мен қызды ежелден қос көзінің қарашығындай санаған қалқымыз, қыз балаға арналған бұл қуаншыққа ақтарыла қуанып, ұлан асыр той жасайтын. Бұл қыз баланың өміріндегі өзінеттен дәрі қуаншықтың қалды. Дәріс аясында келесі үйтапсырмалары ұсынылады. Бірінші, біз білмейтін салттастыр тақырыбында презентация әзірлеу. Екінші, салттастырым таусылмайтын байлығын тақырыбында шығарма жазу. Өлемі 250 сөз. Үшінші, бала тәрбесіне байланысты бір дәстүрге реебос құрастырыңыз. Ал тест тапсырмасын қанвас порталында жүктілген содан алып орындап тапсырасыздар. Сау болыңыздар. Келесі күні жүзістенше амандықта болыңыздар.